Kelang kabut je kan nak bagi booster. Perlu ke bang? Mes saya share fakta sikit dia bang. Tak mau sembang kosong bang. Ha, mari kita belajar pasal immunology bang. Ha, saya tak tembak buta-buta bang. Semua ni bang fakta dari Profesor Dr. Sazali bang, pakar virologi di Universiti Melaya. Persoalannya bang, mana data yang membuktikan booster ni bang perlu serta mendesak ni bang? Mana? Mana? Mana bang? Ya, depa kata sebabnya kan Pfizer dan juga AZ ni kan bertahan selama 6 bulan je bang. Manakala Sinovac bertahan selama 3 bulan je. Tapi kan memanglah bang, mana-mana vaksin dalam dunia ni pun bang takkan kekal selamanya. Dan bukan tujuan vaksin tu bang untuk mengekalkan antibodi orang tu bang. Saya sendiri bang yang dah kena COVID ni bang, antibodi pun menurun bang lepas 6 bulan. Sedangkan tubuh badan ni bang dah dapat virus sebenar lagi bang. Apa barang bang setakat vaksin ini virus betul tau. Tujuan vaksin sebenarnya bang adalah untuk merangsang sistem imun sedia ada bang. Merangsang imun adaptif untuk mengeluarkan antibodi dan juga bantu sistem tubuh kita ni bang untuk bunuh sel kalau dijangkiti. Tapi bang paling utama ialah untuk membentuk sel memori yang kekal. Sel memori. Benda ni bang simpan maklumat pasal covid dan jika dijangkiti bang sistem itu akan bertindak sebab dah ada memori. Sama lah macam vaksin chicken pox bang, TB dan sebagainya. Mana ada kena ambil booster bagai? Antibodi bang tetap akan menurun tapi memori tu bang yang penting. So dalam hal covid-19 ni bang sama bang sama. Kenapa pula kena ada booster? Kecuali kan ada bukti saintifik memori pun tak ada lepas 6 bulan. Ha, ada ke buktinya? Kajian sebelum ni bang menunjukkan memori untuk SARS-1 bertahan selama 13 tahun bang. Ha, kenapa pula tidak COVID? Satu lagi kan yang Prof. Azali risaukan ialah antibodi kita ni bang memang tak boleh sentiasa tinggi je bang. Ada masa kena turun. Ha, itu akan boleh menyebabkan masalah lain bang iaitu autoimmune disease. Kiranya macam makan diri sendiri. So bang tak mustahil dan jangan menafikan ada orang yang sakit lepas ambil booster bang. Sebab mungkin tubuh dia bang tak bertahan duk paksa menaikkan antibodi. Ini maybe tau. Maybe. Maybe. Prof pun kata maybe. Ha, so kenalah kaji. Satu lagi kan by right kan orang yang dah pernah kena COVID macam saya ni kan patutnya kan dah ada memori yang kuat pasal virus ni bang. So kan kenapa semua yang pernah kena covid pun perlu booster bagai? Itu persoalannya. Kata prof ni kan, tubuh kita ni bang adalah satu sistem biologi. So kan tidak semua orang sama bang. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh. Tindak balas terhadap vaksin juga berbeza-beza bang. Sebab tu bang, kalau nak buat pemindahan organ pun bukan senang-senang main pindah je bang. Kena pilih bang, kena selected, kena serasi bang. Ha, kucing pun ada beza bang sistem dia. Apatah lagi manusia. Tak apa bang, tak apa. Saya bukan bangkang ni bang. Suruh ambil booster saya ambil Saya patuh Saya patuh Cuma kan kerisauan ramai orang bang, Termasuk mufti perlih Dan juga fakta yang prof bagi ni bang Kenalah difikirkan sama Buat kajian serta bagi data bang Then baru kita ni bang mudah nak terima Jangan bang duk main cucuk 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 je bang Sampai abang Jamil mam Hei Tak gitu